എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്താണെന്ന് അറിയണം എനിക്കത് വരുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലടക്കി വരാറുണ്ട് അമിതമായ ദാഹം തോന്നുക അമിതമായി വേർക്കുക അമിതമായി ക്ഷീണം തോന്നുക അമിതമായി മൂത്രം ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അധികമായി തോന്നുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലാസിക് സിംറ്റംസ് ഷുഗറിൻ്റെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ന് പ്രമേഹത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാണ് അതിന് പറയുന്നത് മരുന്ന് കൃത്യമായി കഴിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്താണ് പ്രമേഹം എന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ അബദ്ധ ധാരണകൾ അങ്ങനെ പല 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 തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ നമ്മളത് വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള പല സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവായി നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് റനസ് ആണ് ഫിസിഷ്യൻ വെൽക്കം സർ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് എന്ന സുപരിചിതമായ ഒരു പേരാണെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് എന്താണ് അത് എന്നറിയാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്താണ് ഈ പ്രമേഹം ആക്ച്വലി പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നതാണ് പ്രമേഹം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ലെവലിൽ രാത്രി ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ലെവലിൽ രാവിലെ ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ മേലെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇരു രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മേലെയും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വന്നാൽ അതിന് പ്രമേഹമെന്ന് പറയാം അതാണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഉള്ളോ അതോ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ടൈമിൽ കാണുന്നതും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം തമ്മിൽ അങ്ങനെ വേറെ ബേസിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ അത് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹമാണ് അതിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നന്നേ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചികിത്സക്കായിട്ട് ഇൻസുലിൻ തന്നെ ആവശ്യമാണ് ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതികൂലമായി എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് മെഡിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുക അതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുളികകൾ മതിയാവും പിന്നീട് ഇൻസുലിൻ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം പല ജനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു സംശയം എന്തിനാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ പ്രമേഹം ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആരും ചികിത്സിക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല ആളുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രമേഹം അധികം ഉണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം പ്രമേഹം ചികിത്സിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ഒരു പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഷുഗർ ചികിത്സിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഏറെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് ഏറെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളെ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളൊന്ന് ഹാർട്ട് കിഡ്നി കാലിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ കണ്ണ് ഇത്രയും അവയവങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക ഈ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഷുഗർ ഏറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു കേട് ആ ഷുഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളറിയാതെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും നമുക്കിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം എന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നോർമലാക്കിയാലും വന്ന് പോയ കേടുകളൊന്നും തിരിച്ച് നോർമലാവണം എന്നില്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനമൊക്കെ കേട് വരുമ്പോഴേ നമ്മളത് ഫിസിക്കലി നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പ
നമ്മളൊരാൾക്ക് ഷുഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഷുഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ടാബ്ലെറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യാം നമ്മളൊരാൾ ഷുഗറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരാൾ വന്നാൽ പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരാൾ വന്നാൽ അയാളുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ പടി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സസൈസും ഈ രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ ഷുഗറിൻ്റെ അളവും അവരുടെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസം വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇവരുടെ ഷുഗർ ലെവൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ടാബ്ലെറ്റ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഷുഗർ എക്സൈസും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം കൊണ്ട് ഷുഗർ നോർമൽ ആയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ടാബ്ലെറ്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം നോക്കിയിട്ടും ഇവർ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടും ഇവർ എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ടും ഇവരുടെ ഷുഗർ നോർമൽ ആവുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർക്കും ബോധ്യമാവണം പേഷ്യൻറ്റിനും കൺവിൻസ് ആവണം അത് ആവുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടാബ്ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ മൊത്തം ആദ്യം മുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സൈസ് ചെയ്തപ്പം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സൈസ് കൊണ്ടും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം കൊണ്ടും നൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഷുഗർ അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ടാബ്ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ടാബ്ലെറ്റാണ് ബാക്കി ഒരു നൂറ് മില്ലി കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിച്ച് പിന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഗുളിക നിർത്തൽ നോർമലി പോസിബിൾ ആവില്ല മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ചില ആൾക്കാർ എക്സൈസിൻ്റെ സംഗതികളൊക്കെ കൂട്ടി കുറേ കാലം അടുപ്പിച്ച് എക്സൈസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളുടെ വെയിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നിർത്താനൊക്കെ സാധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പിന്നെ ആ ടാബ്ലെറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാറാണ് പതിവ് അതായത് ഷുഗർ നോർമൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ടാബ്ലെറ്റ് സ്വമേധയാ നിർത്തരുത് ചില അവസരങ്ങളിൽ നിർത്താനും കുറയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കാറുണ്ട് അത് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ഡോക്ടറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാനും പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ കട്ട് ഓഫ് ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ എൺപത് വന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് ഒന്ന് ഹാഫ് ആക്കിയൊക്കെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സംഗതി ആളുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസം മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ടാബ്ലെറ്റ് കഴിക്കില്ല ഇതില്ലാണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അറിയട്ടെ എന്ന് പോയിട്ട് ലാബിൽ നോക്കും എന്നിട്ട് ഗുളിക കഴിക്കാത്ത ദിവസം ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉണ്ടാവും കാരണം ടാബ്ലറ്റിനൊക്കെ ഏത് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ഉള്ള മിക്കവാറും മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവറിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിക്കാം ഡോക്ടർ ധൃതിയിൽ ഡോക്ടർ വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഗുളിക കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഡോക്ടർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് വീണ്ടും മെഡിസിൻ എഴുതും ശരിക്കും ഒരു എം ജി ഗുളിക കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഷുഗർ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിചാരിക്കും ഒരു എം ജി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊടുത്തല്ലോ എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർ രണ്ട് എം ജി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തപടി പേഷ്യൻ്റ് ഷുഗർ ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ ക്ഷീണം വരും പേഷ്യൻ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ പറയുക എന്തായിരിക്കും ഗുളിക കൊണ്ടാണ് ക്ഷീണം വന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടു അപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കണം നോർമലി ഒരു ഡയബറ്റിസ് ഒരാൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ അതിൽ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഷുഗർ നോർമലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നെയും ഈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവുകയും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുളിക ഗ്രാജുവലി പൊങ്ങ് മേലേക്ക് മേലേക്ക് കൂടി തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സിനെ പോലെ
ഗുളികളായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗുളികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും ഷുഗർ നോർമൽ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒ എച്ച് എ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും ടാബ്ലറ്റ് ഫെയിലിയറായി ആ സമയത്താണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ വെക്കുക പിന്നെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും സർജറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷുഗർ കയറിപ്പോയി അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ടാബ്ലറ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മെറ്റ്ഫാമിനുള്ള വേറെ പല ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു രോഗി എങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയും പിന്നെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ പിന്നെ ബ്ലഡിലൊരു സെവൻറ്റീൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പം ഈ പ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുളികകളും ഇൻസുലിനൊക്കെ ഈ ഷുഗർ കുറ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ഒരുപാട് ടാബ്ലറ്റുകളും ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഷുഗർ പറ്റ കുറഞ്ഞു പോവാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ടാബ്ലറ്റാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി ടാബ്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ എസ് ജി എൽ ടി ടു ടാബ്ലറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന ഗുളികകളുണ്ട് ഗ്ലിപ്റ്റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിറ്റാ ഗ്ലിപ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുളികകളുണ്ട് അതിനൊന്നും നോർമലി ഷുഗർ പറ്റ ഡൗൺ ആക്കില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പുതിയത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പഴയത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലിമിപ്രൈഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ടാബ്ലറ്റിനൊക്കെ ഷുഗർ ഡൗൺ ആക്കാനുള്ള മെനുത് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് തലകറക്കം വേർപ്പ് കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് വരിക വിറയൽ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഷുഗർ നോക്കുന്ന മെഷീൻ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ നോക്കുന്ന മെഷീൻ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ അത് വെച്ച് നോക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഷുഗർ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഷുഗർ കുറയുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഉടനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ ആ ടാബ്ലറ്റാണ് നിർത്തും ടാബ്ലറ്റാണ് നിർത്തും അതും ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുളികക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദോശ കഴിച്ചു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഇൻസുലിൻ വെച്ച് ഒരു ടാബ്ലറ്റും കഴിച്ചു നമ്മൾ ഷുഗർ ഇന്ന് നൂറ്റമ്പത് ആണെങ്കിൽ നാളെയും നമ്മൾ ഇതേ അളവിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇതേ അളവിലാണ് ഇൻസുലിൻ വെച്ചത് ഇതേ അളവിലാണ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ നാളെയും ഷുഗർ ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും നൂറ്റമ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ദോശ മാറി വെള്ളപ്പായാലും ബാക്കി ഭക്ഷണം മാറിയാലും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഷുഗർ ആ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഈ മൂന്നിന് പകരം അഞ്ച് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കയറും വേറൊരു ദിവസം മൂന്നിന് പകരം ഒന്നേ കഴിച്ചുള്ളൂ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷുഗർ ഡൗൺ ആവണേൻ്റെ ഒരു റീസൺ ചിലപ്പോൾ ആളുകളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസുലിൻ ഒരു ഇരുപത് പതിനഞ്ചും ഒരു ഗുളികയും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഷുഗർ കുറഞ്ഞു ഇവർ മെഡിസിൻ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചില അതിൻ്റെ തലേ നിന്നും ഇൻസുലിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ തലേ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ റീസൺ മെഡിസിൻ ആവണമെന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ കുറയാം പിന്നെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ നോർമലി ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്നാക്സ് കഴിക്കണം അത് കഴിക്കാൻ എങ്ങാനും വിട്ടുപോവുകയെ അത് കഴിക്കാൻ എങ്ങാനും വൈകിപ്പോവുകയോ ചെയ്താലും ഷുഗർ ഡൗൺ ആവാം അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മെഡിസിൻ കുറയ്ക്കലല്ല അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അത് ഭക്ഷണ ടൈമിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻസ് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ പല മെഡിസിൻസും അവരുടെ കൂടെ എഴുതി കാണാറുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്
അപ്പം ഈ കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നതും ഡയബറ്റിസിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടെൽമിസാട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് അതായത് ലൊസാട്ടൻ പൊട്ടാസ്യം അങ്ങനത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ എയിം അല്ല ശരിക്കും ഒറ്റ എയിം അല്ല അത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു എയിം ഇതാണ് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാർ ലാബിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ കണ്ടിട്ടാവില്ല ഡോക്ടർ ഈ പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഒരു മരത്തു മരവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേശയുമായിട്ടെന്നെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു മേശ പൊളിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കാം ഒരിക്കലും അത് അതിൻ്റെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു മേശ തേക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതൊന്നും ഒരിക്കലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ തേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ചെതലുണ്ടോ എവിടെ വെച്ചേക്കണത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താ കയറ്റി വെച്ചത് ഇത് ശരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മേശ പുളിയോ ഇല്ലയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് അളക്കുക അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അളക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ബി പി ഉണ്ട് അയാൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അയാൾ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ട് അയാളുടെ ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അയാൾ തടി ഒബ്യൂസ് ആണ് അയാൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാറില്ല അയാൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആളാണ് ഉറക്കം എട്ട് മണിക്കൂറിൽ അത്രയും കിട്ടുക ഒരു സെവൻ അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു സൈഡിലും പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറും ഇല്ലാതെ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളും തമ്മിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ എഴുതുക എന്തിനാണ് എഴുതുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് സ്ട്രോക്കും അറ്റാക്കും വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ പല മെഡിസിൻസ് അതൊരിക്കലും നമ്മളുടെ ഒരു 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 വാല്യൂ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടോ ഒരു ഷുഗറിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടെൽമിസാട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ബി പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഗുണം കൂടി അതിനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ മൂത്രത്തിൽ ആൽബമിൻ കണ്ടു തുടങ്ങലാണ് കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങളുടെ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണം അത് ലാബ് ലാബിലെ ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ ആൽബമിനൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ബി പി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടാബ്ലെറ്റാണ് കൊടുക്കുക ഈ ടാബ്ലെറ്റാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി കിഡ്നി അസുഖം ഫർദർ ഡാമേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അത് പറയാതെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നോർമലി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഒരു 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 സ്വഭാവം ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇത് എന്തിനാന്ന് ചോദിക്കും ഈ ടാബ്ലറ്റ് എന്തിനാ ഈ ടാബ്ലറ്റ് എന്തിനാ ഈ ടാബ്ലറ്റ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്തായാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് ബി പിക്ക് ഉള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആ ടാബ്ലറ്റ് ബി പിക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് വേറെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വേണ്ട ആ സ്റ്റോപ്പിൽ അത് അങ്ങോട്ട് നിർത്തും ചെയ്യും അപ്പം പേഷ്യൻസിനോടുള്ള മെസ്സേജ് എന്താ വെച്ചാൽ മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടർ എഴുതിയത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ വന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആ എഴുതിയ മെഡിസിൻസ് നിർത്തണ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ ആവണം അത് കാണിച്ച ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറോടോ ചോദിക്കാതെ ഒരിക്കലും എഴുതിയ ഒരു മെഡിസിൻസ് നിർത്തരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മെഡിസിൻസ് ക്രോണിക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡയബറ്റിസിനുള്ളൊരു മെഡിസിനോ ബി പിക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിനോ ആർട്ടിനുള്ള ഒരു മെഡിസിൻസോ എഴുതുന്നത് അസുഖം മാറാനല്ല അസുഖം ഏറാതിരിക്കാനും ഉള്ള അസുഖം അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ
അപ്പോൾ പാൻക്രിയാസിന് എഴുപത് കിലോ താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ അതിന് എഴുപത് കിലോനുള്ള ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ അത് അയാൾ ആ എഴുപത് കിലോ ഉണ്ടാവേണ്ട ആൾ പോയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് കിലോ ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പാൻക്രിയാസ് ഓവർലോഡ് ആവും പാൻക്രിയാസ് മാത്രമല്ല മുട്ടാണെങ്കിലും സ്പൈനൽ കോഡാണെങ്കിലും ഏത് അവയവങ്ങളാണെങ്കിലും ഓവർലോഡ് ആവും ആദ്യം കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും പാൻക്രിയാസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയബറ്റിസും ഒബിയസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെഡിസിൻസ് ഡയബറ്റിസിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് വർഷം ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള മെഡിസിൻസിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മെഡിസിൻസും മെഡിസിൻസ് തന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തടിയുള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളടുത്ത് വന്ന് മെഡിസിൻസ് ഡയബറ്റിസിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെയും തടി കൂടുന്ന ടെൻഡൻസി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഷുഗറും കൺട്രോളിൽ വരും വെയിറ്റും കുറയും കുറയും മെഡിസിൻസ് വെയിറ്റിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് ന്യൂട്രൽ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്തിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തടി കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിറ്റും കൂടി കുറയുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഷുഗറിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഓക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ സെൽഫ് കെയർ എടുക്കണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ നോക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഷുഗർ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വേണോ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കട്ടൻ ചായ മധുരമാണ്ട് കുടിച്ചാലും വലിയ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എടുക്കുക എന്നിട്ട് നോർമലി കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടാമത്തതും എടുക്കാം ഇത് മന്ത്ലി വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ദുർവശങ്ങളും എടുക്കണം പിന്നെ ബാക്കി അത് എല്ലാ മാസവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നോക്കണം ബി പിയും പ്രിഫറബിളി എല്ലാ മാസവും ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കണം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഷുഗർ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അവയവങ്ങളാണ് കണ്ണ് കാല് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളും കൂടെ എല്ലാ വർഷത്തിലും ഒരാ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ ഇയർ കണ്ണ് നോക്കണം അത് ഈവൺ കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിലും നോക്കണം ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇ സി ജി ബേസിക്കലി മതിയാവും കിഡ്നിയുടെ ചെക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനും യൂറിനിലെ ആൽബമിനും ആൽബമിൻ ക്രിയാറ്റിനും റേഷ്യോയും നോക്കണം കൊളസ്ട്രോൾ എല്ലാ വിധ കൊളസ്ട്രോളുകളും നോക്കണം പിന്നെ ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാ ഡയബറ്റീസുള്ള ആൾക്കാരും ചെയ്യണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും റെറ്റിനോപ്പതി ഒക്കെ ഉള്ളത് കണ്ണിനെയൊക്കെ പ്രമേഹം ബാധിച്ചത് അവർ അറിയാൻ പലപ്പോഴും പിന്നെ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആയത് അവർ അറിഞ്ഞേയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ഭയങ്കര നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നും അവരറിഞ്ഞു ഇവർ വന്നിട്ട് ഒരു കണ്ണ് പൊത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോഴാണ് അവർ പറയുക അയ്യോ ഈ കണ്ണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരത് അവർക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നും ആയിരിക്കാണല്ലോ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം വൺസ് ഇൻ ഇയർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരുപാട് താങ്ക് യു പ്രമേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ മക്കൾക്ക് പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രമേഹം വരാതിരിക്കാൻ വരാതിരിക്കാനല്ല കുറച്ച്